yung cellphone or sa tablet nyo or anything else po through social media. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubalibay, sa patuloy pong pagdalo, even po in spirit and in any form of communication po. Salamat po talaga. Na-appreciate po namin na tuwing umaga po, tuwing linggo po na umaga po, you're looking forward po na alam po namin kayo po'y nag-aabang na nakikinig. Salamat po. Sa Diyos po palagi ang papuloy pa sa laban. Na, natutuwa po kami dahil ang aming mensahe sa araw na ito ay para po magkaka-connected. Magkaka sa umaga po, kung kayo po'y nakapanood ng mensahe po ng aking anak ay tungkol po sa fear. The fear po ng ating mong mga buhay. Ito po yung isang bagay na tunay pong kinakatapot natin. Then kung aga, lagi lang po natin iisipin ano ba ang ating pong kaharapin sa araw na ito. Ngunit salamat din po at sa umaga ng ating pong pagharap, natin po ang biyaya ng Panginoon. Tunay po, sapat po ang kanyang biyaya. Sabi nga po, fear is false evidence appearing to be real. False evidence appearing to be real. Appearing lang, hindi totoo. Para lang, parang ganun lang, pero hindi totoo. Sabi po ni Henry Ford, One of the greatest discoveries of man makes one of his great surprises is to find he can do what he was afraid he couldn't do. Ito ba? At dahil po, we can conquer fear, not because of our own strength, hindi po sa ating kalakasan, but because we have confidence in God that He can do all things in Christ who strengthens us. Ang sabi po sa uh, padala sa kita, tayo po yung magpagbukasan sa Deuteronomy, Deuteronomy chapter 31 verse 6. Ang sabi po doon, Kayo'y magpapalakas at magpapakatapang. Huwag kayong matakot, may mangilamot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi ka niya iiwan, may pababayaan. Napakaganda pong salita, di ba? Naupunan na po ang Panginoon sa atin. Bago mo mag po tayo, humarap ang anumang pong panganib, nandun na po ang Panginoon. Tayo po'y mananamin. <clears throat> Hallelujah, Lord God. Praise you, Hallelujah. Pinupuhi ka namin ang mga sinasambat ni Nadakila dahil po sa iyong kabutihan. Panginoon, hindi man kami katulad ng mga uh, mga Israelita na patungo doon sa lupang pangako. O aming ama, napakarami po namin pangamba at mga takot at anindangan. Mga sitwasyon na tunay po namin humahaman sa aming mong pananampalataya. May kagaya po ng mga Israelita, maaaring namin panghuwakan ang inyong mga pangako. Lagi ka namin kasama kahit kami kumakaharap sa matiging na sitwasyon ng aming buhay. Nagtitiwala kami, nandangin ka namin sa aming pong tabi. O aming ama, kaila, kakainangin po namin ang iyong pong kalakasan. Itinataas po namin ang aming mga puso sa iyo na meron pong pagtitiwala na you will have your way on us. Ikaw, una namin tatawagan, una namin hahanapin, dahalang namin Kahit kailan man ay hindi mo may pagbabayaan. Salamat po aming Ama, pinupuri ka namin sinasamba ni Nadakila sa tanging pangalan ng anak ng si Jesus na aming mong tagapagintas. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Salamat muli, uh, Sister Gurley, sa iyong pangungpungan ng salita at sa panalangin. At muli po, uh, good morning po sa bawat isa na nakikinig ngayon sa Facebook at sa YouTube. Salamat po sa inyong mga oras na ibinibigay ninyo upang makinig po sa salita ng Diyos. At siyempre, hindi ko po kakalimutan bago ako magsimula ay magpapasalamat po ako kay Pastor Brown, uh, kay Pastor Meritus, Pastor Thomas, at uh, maging sa ating pong uh, Pastor Cheryl Cooley, may papasama din po ako, at uh, uh, binigyan tayo ng panahon para tayo po yung magkasama-sama ng huli sa umagang ito. At sa umagang ito, uh, alam nyo naman, parati tayong pinagpapala ng Diyos ng mga salita, at tayo po ay makikinig muli at mag-aaral ng banal ng salita na galing sa Diyos. Ako po'y naniniwala na 
hindi po aksidente ang pagkakaroon po natin ng panahon o ng oras para tayo po'y makapakinig ng salita po ng Diyos. Kaya alamat, uh, maghanda po tayo kung meron po kayong Bible ay santamin nyo na po sa inyong tabi at uh, at ako po'y magsisimula na. Alam nyo po, ang buhay ng tao ay uh, masaliwon at uh, alam nyo po ang ibig sabihin na nandiyan yung po takot, nandiyan po yung Uh, troubles in life na hindi natin inaasa na minsan ay darating po sa bawat isa sa atin. Katulad na lang po kung kayo po ay naka-experience na na pumunta sa kagubatan. Siyempre, lalo po kung first time nyo ay tunay na napakahirap. Lalo na kapag kayo ay nabutan ng bilib o kaya naman, nagkumula na mga madaling na, kumulan pa, siyempre hindi, na, hindi natin po alam kung saan tayo pupunta. Tayo ba ay dito sa kaliwa o sa kanan o di diretsyo dahil hindi po natin alam ang direksyon ng ating buong pupuntaan. Sabi ko nga, first time na mapunta sa gubat na ganito at hindi natin alam ang ating gagawin. Nasa gitna ka ng kaubatan, you don't have any idea of the trail. Uupo ka na lang pa sa isang tabi. O baka makaranas ka pa ng makaharap ka ng mga wabangis na mga hayo. Ngayon, sinasabi mo sa sarili mo, I will never get out of here because you have no direction, wala kang equipment, wala kang pag-asa. Kaya, You can sense for for just a second how it feels to be out of your element, out of solution, or out of ideas and energy. Can you imagine just for a moment how it feels to be out of hope? Yung punto matin sa punto na ikaw ay wala ng pag-asa sa yung buhay. Yan naman hindi ko na po mahakabahan ang introduction. Tayo po ay magpagbubasan sa Book of Lamentations chapter 3 magmula po sa verse 19 to 25 and I'll be reading from the New Century Version at ito po ang mga sinasabi mga pinamahal Lord, remember my suffering and my misery my sorrow and trouble please remember me and think about me but I have hope when I think about this The Lord's love never ends. His mercy never stops. They are new every morning. Lord, your loyalty is great. I say to myself, the Lord is mine, so I hope in Him. The Lord is good to those who hope in Him, to those who seek Him. May the Lord bless our hearts upon reading a portion of His Holy Word. Tayo po yung muna langin. Ate po yung pigit. At ating po ito mo ang ating po mga ulo. Puri ka aming nakilang ama sa iyong mong katapatan at sa iyong kabutihan. We thank you, O Lord God, for your goodness and grace, making it possible for all of us to hear your word and feel your presence in this place. Panginoon, dalamin po namin na samaan nawang mo kami ng inyong presensya. Tuloy, turuan mo kami, lead us, O Lord God. Feel our hunger and our thirst for your word. Lord, reveal to us your will. Give us an obedient heart and spirit that we may follow your ways. Again, Lord, let your anointing fall upon your servant. And in all things that we say, think and do, let your name be glorified. This we pray in the mighty name of Jesus. And we all say, Amen. Amen. Mga minamahal na uh, aking tagapakinig, ako po'y naniniwala, I firmly believe that in this lost world, our only hope is Jesus. The only one who can keep us company, the only one has a vision, and the only one who knows the way we should go. Hindi mo ba sa ating pong buhay ay minsan mayahapin po natin 
ng isang madilim na gubat sa dami po ng aming kinaharap na problema at iba-ibang sitwasyon. Truly, we can say that it's a jungle out there. Amen? Opo, ang buhay po natin ay may tulad po natin sa isang kagubatan. And as expected, as always, there is a risk factor. Iyan po ang unang puntos natin, mga minamahal. Verse 19 to 20, ang sabi po doon, Lord, remember my suffering and my misery, my sorrow and trouble. Please remember me and think about me. Sa maraming pong tao, ang buhay po ay katulad ng gubat, na a jungle of trees and beasts, Napakasimple lang sana kung ganito at di ba? Ang gamit lang natin ay bolo para putulin ang mga panagda mo. At napakadaling ulihin ang mga mapangalim na hayop. Pero hindi po ganito mga minamahal. Ang ating pong jungle, ang ating pong gubat are comprised of the thicker tickets of failing health, broken hearts, and empty wallet, mountains of worries, Fears and insecurities. Yung pong ating mga gubat ay napapaligin rin po ng malalaking anin lahan. Mga mamibigat na responsibilidad bilang magulang, bilang anak, at bilang asawa, at bilang isang mamamayan. Hindi po natin marinig ang mga huni ng ibon, but the roaring of the lions. Tulad po ng complaints and worries, ang ating pong predators sometimes po ay yung ating mga matitinding worries and insecurities about the future. Ika nga po, the brass that surrounds us is the rust that exhausts us. Nakakapagod mga minamahal. Nakakaubos po ng energy. And as we look for the right way, dahil sa totoo lang po tayo ay nasa kitna ng kagubanan. Napakapanganib tayo po ay at risk. In one worship service, before a hundred of believers, ang isang mong pastor ay nagtanong ng tanong. Sabi po niya, How many of you have ever been lost? And about four hands so went up. Medyo nagulat po yung pastor kaya nagtanong po siya ulit. How in the world can you be saved If you never been lost, because is it it is possible only is it possible only four of you can ever remember being lost? Alam niyo po mga minamal the kind of people God saves are the lost people. Hindi po masasabi kailangan mo ng guide kung di mo alam na nawawala ka. Sa Matthew 18.11 po, ang sabi po ron, For the Son of Man comes to save it who was lost. Na, na parito po ang ating pong maniligtas para sa mga nawawala. Naalala po, mga minamahal, ang kalalagayan noong panahon na ikaw ay nasa kitna ng kahubanan. Lost in the wilderness, in the hopeless situation. But then came our loving Savior, Naaalala niyo po ba kung kailan kayo tunay na nagsumupo ng inyong buhay sa ating pong Diyos? Baka, mga minaman, hindi po ninyo alam na kayo ay naliligaw at ayaw ninyong aminin na kailangan ninyo ng tagapagligtas. Sabi nga po ng isang pastor, ang Panginoong Diyos ay naparito para sa mga nawawala at hindi po para sa mga nagwawala. Hindi po para sa mga pasaway at ayaw aminin na sila ay naliligaw at di nagnanais na patuntun pa ang tamang daan. Malaki po kaibahan yung nawawala sa nagwawala. Kaya po, it is very important to know and examine nawawala ka ba o nagwawala. In this lost world and ourselves in total loss, ang tanong po, do I need a Savior? If I truly acknowledge that I am lost and truly need of a Savior. 
nakakalungkot naman po mga minaman kung tayo lang po ay nakikigaya sa lakarin ng iba ngunit hindi mo tiyak kung saan ang dulo nito. Sa Ephesians 2.12 ang sabi po ron mga minaman remember that in the past you were without Christ you have no hope and you did not know God. Kaya po, it's a jungle out there and for some, even for many, hope is in short supply. Papaubos na po ang pag-asa. Alam niyo po ba, hopelessness is an unbad. Kakaiba po ito. Hindi po ito kagaya ng ibang bag na puno. It is empty. And it is emptiness creates the burden. Kahit tignan niyo pa ang lahat na lalagyan ng bag, examine all its pockets, Turn it upside down and shake it hard. The bag of hopelessness is painfully empty. At napakaliwanag naman po ang salita ng Diyos kapag wala po tayo ang gusto sa buhay natin, tayo po ay walang kapag-pag-asa. Nasusumpuan man po natin ang dalang pabalik, darating at meron pa rin mga panahon na tayo po ay maliligaw. Hindi dahil sa tumigil tayo sa ating lakad pananampalataya, kundi dahil ang ating pananampalataya ay inahamon. Sometimes we face a seemingly impossible situation at tayo po ay nag-aalilangan. At kung ano man po ang ating kinakarap, ito po ay kalooban at pinaintulot po ng Diyos Always for a reason and always for our own good. Siguro po mga minamahal, ang iba is facing a frightening life or death situation. The list of fearful, distressing challenges, the risks we encounter goes on and on. And they extend way beyond po sa ating pong ruined property, calamity, cancer, covid at marami pa po ang iba. Mga minamahal, si Susana Wesley po, nalay po ni John and Charles Wesley had 19 children. Sa po po dito ay namatay before they were 2 years old and 5 died within the space of 4 years and one of her daughters was born crippled in the body. Pero sa gitna po ng mga pangyayari ito, mga minamahal, she kept her faith and was considered one of the women of great faith, the kind of faith that truly influenced her children. Si na John and Charles who became the great reformists of England. Ang tanong po, ano po kaya ang sikreto niya? Where did she draw her strength? Mga minamahal, it is from her Savior. Her source of hope is Jesus. Sa Joshua 1.9, ang sabi po, wrote, This is my command. Be strong and courageous. Yeah. Do not be afraid or be yeah. discouraged for the Lord your God is with you wherever you go. Yeah, 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 yeah. Alam niyo po mga minama, Susana Wesley faced her literal wild when lost in the woods of pain and misery. Kagaya po ni Joshua, who when confronted, confronted with the giants, he knew that life isn't about failures. It is about facing your fears and your giants, crossing the rivers and con conquering the unknown without being discouraged or dismayed. It's all about trusting God, my brothers and sisters. Kasi po, truly po, Jesus is our only hope. Kaya nga, mga minamahal, it's a jungle out there. Ang buhay po natin ay parang sa kagubatan. We have to be aware of the risk factor. Not only that, we also have to ask the rescue force. Sabi po sa verse 24 to 25, The Lord is mine, so I hope in Him. The Lord is good to those who hope in Him, 
to those who seek Him. Sige po, ask yourself, mga minamahal, when you are lost out in the jungle, what would it take to restore your hope para magkaroon kayo ng pag-asa? What would you need to recognize your journey para malaman kung saan patungo ang iyong paglalakbay? Kanino ka ba aasa for your rescue? Siguro po, marami po tayong mabibigat o magiging sagot. But there are three that can only quickly to mind. Ang una po, mga minamahal, the first one po will be a person. And not just any person, hindi po natin kailangan someone who is equally confused like us. But what we need is the one who knows the way out. Psalms 23 po, ang sabi po ron, Even when I walk to the darkest body, I will not be afraid. For you are close beside me. Your rod and stop protect and comfort me. Alam niyo po, we need someone who can show us the way out. Hindi natin kailangan ng isang pang tao na pareho din natin naliligaw at nanguhula o kakapakapasadilin. Sabi nga po, how can a blind man be led by someone who is also blind? Our Lord is the qualified rescuer for the lost. Ang sabi po sa John 14.6 Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. The only way to the Father is through me. Kaya po, please take note po. Ito po ang katotohanan, mga minamahal, that Jesus is the way, the truth, and the life. He is the one of the way or one of the truth or one of the life hindi po siya isa sa mga daan o isa sa mga katotohanan o isa sa mga buhay but the only ang tunay at nag-iisa kaya hindi po tama at totoo ang paniniwalang iba-ibawan ang ating pong daan o pananampalataya ay isa rin ang ating patutunguhan excuse me po mga minamahal But I beg to disagree for the world. Word of God declares clearly that Jesus is the only way. Siya lang po ang tanging dahan, mga minamahal. Naalala ko po tuloy ang aking minang sa kasabi si Sister Gary. Sabi po niya na yung paglapit daw sa Diyos ay bago ng tanan. Na kailangan mong gamitin bago ka makarating sa Diyos. At tanan kamukha po ng mga santo na ating po mga tinatasalan. Pero sabot po ni Sister Gurley, any nun, kung malimbawa may elevator ba at handanan sa isang building at kailangan niyong pumunta halimbawa sa pit floor, ano po ang gagamitin ninyo? E di siyempre elevator, sabot naman ang nina. Tama po kayo, sabot ni Sister Gurley. Hindi po natin kailangan ng handanan o ibang parang pa makarating sa Diyos. For Jesus is the only way to the Father. Yeah. No more, no less. Yeah. Hindi po natin kailangan ng ibang daan at handaan para makalapit po sa Dios. We have a direct access 24/7. Kahit kailan, kahit saan, sa napaka dali at napaka bilis na parayan. Dahil Jesus po is just a prayer away, always waiting and always on call. And if you are being led by someone who is not our Lord Jesus, we will be forever lost in the jungle, never finding the way out. Pakalawa po, the qualified rescuer should not only the one who knows the way out, but also the one who has vision. Luke 12.27 ang sabi po ron ang minamad to, but God even knows how many hairs you have on your head. Don't be afraid. You are worth much more than many sparrows. From the person who knows the way out comes a long sound vision. Opo, we need someone who can lift our spirits. We need someone who will look us in our face and say, this isn't the end. Hindi ito ang katapusan. Don't give up. There is a better place than this and I will lead you there. The 
you ba? That is the kind of vision, the kind of spirit that can lift, lift us up and restore our hope. Sabi po ng Panginoon, ako ang pahala sa iyo. Whatever happens, di kita mababayan. Naalala ko po tuloy yung isang kaibigan ko po kasama ko sa trabaho sa Dexco. Ang sabi niya, Kuya Jun, ako ang pahala sa iyo. Tao lamang po ito, pero marinig ko po yun. Nagpapakalala po sa akin kung gaano kabuti ang Diyos na nagsasabi sa akin. Ako ba na sa iyo? Napaka-importante po that if you are a leader or was asked to lead something, a family, a church, a constituent, it's very vital that you have a vision. Saan ba patungo ang iyong pong pinangungunahan? Ano ba ang mararating ng iyong lakarin? Ng iyong mga pangarapin? Dapat, mga minaman, may plano. Dapat may papatunguhan. Dapat may malasakit kung paano lalong lalago, lalalim o kaya ma-improve ang inyong pong pinangungunahan. Sabi po, follow the leaders. It's as simple as that. Kung ano po ang nararating po ng leader, Hanggang doon lang din ang mararating po ng kanyang panasunod. Kung contento ka na sa iyong kalalagayan, how would you expect yung pinangungunahan to strive for more? Na patuloy na matuto, na patuloy na ma-improve ang kanila pong kakayahan. To be more equipped para lalong maging kagamit-gamit. Ways and means that will lead them to a better place. Ano ba ang pangarap po para sa iyong pinangungunahan? sa iyong pamilya. It is in vision that great dreams comes to reality. May natanong po, ano daw ang pagkakaiba ng dreams sa vision? At ito po ang naging sagot. Dreams are what you see when you are asleep, while vision is what will wake you up from your dreams. Mga minamahal, hindi po pangarap lang kundi hangarin at may lakit na kakayahan na matupad po ito. Not a wishful thinking na sana, sana matagpungan ko na ang daan. Kundi ang katotohanan po mararating natin ng tamang daan. Amen po ba? A qualified rescuer is the person who knows the way out. The one who has vision. And the most important is the one who has direction. Ang sabi po sa Isaiah 40.11 He takes care of his people like a shepherd. He gathers them like lambs in his arms and carries them close to him. He gently leads the mother of the lambs. Alam niyo po, mga minaman, if you have only person but no renewed vision all we have is company may kasama lang tayo and if he has vision but no direction you have a dreamer for company at wala po tayo kapupuntaan doon but if you have a person with direction that can take you from this place to the right place you have one who can restore your home yan po sabi ni Master Man Totoo po, ang minamahal. Ang pangunguna po ng Diyos sa ating pong buhay gives us security and strength. God's leadership releases us from fear of knowing what to do. Kaya po, we simply follow Him. Psalms 143.10, ito po ang sinasabi, It's me to do your will, for you are my God. May your gracious spirit lead me forward on a firm footing. Ang panalangin ko po ay makatagpo namin ang ating pong buhay, our great rescuer for King David has, at sa kanya pong salita, sabi po niya, He restores my soul. The Lord is my shepherd. Truly po, Jesus is our shepherd. Ito po ang kanyang pong forte. Ito po ang kanyang major. Our Lord Jesus majors in restoring hope to the soul. 
whether tayo po lamb, a lamb lost in the woods, or a city dweller alone in a deep jungle, lahat po ay mababago. Tandaan po natin ito. When your rescuer appears, your loneliness diminishes because you have fellowship. Your despair decreases because you have a vision. Your confusion begins to live because you have direction. Opo, ang ating po Panginoon Jesus is our only hope because He keeps us company. He has a vision and knows the way we should go. And as we continue on our journey, lagi po natin tandaan that it's a jungle out there that we should be aware of the risk factor as the rescuer force and further more po we should acknowledge the road forward. Ang sabi po sa verse 22 to 23, the Lord's love never ends. His mercies never stop. We are new every morning. Lord, your loyalty is great, I say to myself. Mga minamahal ni Huba, napakagandang pangako ng ating Diyos. His love po will never end. Walang katapusan. And His mercy never stop. Ang kanya pong awa ay hindi pipigil kahit gano'ng makatagal at kalayo o kapangani ng ating pugubat sa buhay. He will be our forever companion na nagmamalasakit at dunay na nagmamahal. Kasi po, Jesus is our sure foundation, our eternal and blessed hope, our hope that never fails. Kasi po, for some of us, hindi pa natin nalalagpasan ang mga gubat ng ating buhay. You still haven't left the jungle. Nakapalili pa rin ang mga kapal na puno and may mga nakakabang na mga panganib na hayo. The jungle is still a jungle. Wala naman nabago. Yet, it hasn't changed. But you have. Hindi nabago ang gubat. Nandun pa rin. Pero ikaw ay nabago, kapatid. You have changed because you have hope. You have hope because you have met someone who can lead you out. You have changed kasi po, ngayon alam mo na ang taan. You know, you now acknowledge the road forward. The good thing about our rescuer, our great shepherd, is that he knows that we are not made for this place. Alam po niya na hindi tayo equipped for this place. So, he has come to guide us out. He has come to restore our soul. Siya po ang nag-iisang qualified rescuer and He is the perfect one to do so. The story is told of a man on an African safari deep in the African jungle. Yung bungay niya ay may bolong pinagpubutol sa mga kapal na damo. Siyempre yung pong traveler wearing and hat and he has in frustration. Ang sabi po niya, nasa na ba tayo? Saan mo ba ako dadalhin? Where is the road? Where is the path? Ang sagot po, ang season guide, ang season guide, he stopped and looked back at the man and replied, I am the path. And we also ask the same question, di po ba? Tinatanong natin ng Diyos, where are you taking me? Nasa na ba ang daan? Where is the path? And like the guy, God doesn't tell us. Pwede niya tayong bigyan ng gin, ng isa o dalawa. But that's all. Kasi, if we would, kung sasabihin niya where the road leads us, would we understand? Sa mga katanungan, bakit kailangan mamatay? Bakit kailangan masunog? Bakit kailangan mabigo? Would we comprehend our location na maukunawa pa natin ang ating kalagayan? No. Hindi po kasi po kagaya ng traveler, we are unequated with this jungle. Hindi nga tayo sanay sa mamugubat nito. So, halip, nasagutin niya tayo sa ating tanong na where is the path? Jesus gives us 
of our greater King. He gave us Himself. Alam po ang naman, all of us need hope at some point in our lives. Siguro po, ang iba sa atin don't need it right now. Siguro yung jungle nyo parang isang meadow and your journey is a delight. At kung ito po ang inyong kalalagayan, well, congratulations po. Pero tandaan po natin, we do not know what tomorrow holds. Hindi po natin alam kung saan patungong ito. We don't know where this road will lead us. Baka hindi nyo alam, you're just one step away or one bend away from a jungle. Minsan po kasi, we think yung tayo ay magkaroon ng kalayaan o makaiwas in the midst of trials. Ibig sabihin nito, magkakaroon na tayo ng lahat ng kasagutan sa ating pong mga kailangan. Pero hindi, because God offers in Jesus yes. all we need to get through trials. Yes! May tatang po ninyo, does God remove the jungle? Hindi po. The vegetation is still thick. Malo. Does he purge the predators? Malo. No, danger still lurks. Nakayampa pa rin ang pangalim. Alam niyo po mga minamahal, Jesus doesn't give us hope by changing the jungle. He restores our hope by giving us himself. Malo. And he has promised to stay until the very end. Thank you, Lord. I am with you always to the very end of AIDS. Yan po ang sabi sa Matthew 28, 20. Preach! Siguro nga po, ang katatayuan ninyo ngayon ay hindi ka naman nasa gitna ng kagubatan. And you don't need your hope to be restored today, but you may tomorrow. And it is important to acknowledge the road forward, the path na makakas makakasalubong mo makakapagsusulong sa atin. You need to know kung to run. Or by this moment, mga minaman, kailangan, kailangan na ang iyong pag-asa ay manumbalik at muling tumatag. You know that you are not equipped. You want someone to lead you out. If so, katulad po ng lawship, like a lawship, mga pinangan, I'm encouraging you, all of us, to go out for your shepherd. You know what? Mga pinangan, remember this, kasi po, he knows your boys. Alam niya po niya ang boses niyo. Alam niyo po ba? He is just waiting for your request. Siya po'y nag-iintay lamang. Lupang kayo po ay tumawag sa kanya. Ang mga binaman sa umaga nito, ang pananahin ko po ay nawa ay nadawan niyo po ang urgency ng buhay natin. Dahil sinasabi ko po sa inyo kailangan na kailangan po natin ang ating Savior, our Lord Jesus Christ, para tayong buhay niya, mag-go sa aming buong buhay. Kaya naman mga minamahal, I always pray na magpatuloy po kayo magtiwala sa aming po Panginoon Yeso Kristo na siya lamang po ang makakatawid sa ating lahat sa mga bagay na ating pong kinakatakutan sa mga bagay na kung saan ay tayo yung higit na nag-uwari sa mga troos na ating pong mga buhay sa ating kagubatan sa ating buhay. Tayo po ay pumikit at tayo po yung ating ipungo ang ating pong mga ulo at tayo pong manalangin. Hallelujah, Lord God. Praise your holy name. Truly, you're an awesome, wonderful God. You are our great provider, our healer, our great shepherd who leads 
who restores. Lord God, we thank you that not for a moment you have left us. Salamat nga po, Panginoon, at lagi nang nandyan para sa amin. Ang iyong pong biyaya ay sapat. Ang iyong pong mayamang awa at walang hanggang pag-ibig para sa amin na. Going up to your holy throne of grace, asking for mercy, grace, and forgiveness. May we find favor on your sight as we surrender our lives to you. Lord God, you are the only one who can see the true intentions of our hearts. You have seen how we truly try to offer our best to be good as we can be to find our way back. But as always, we fall short of your glory. Lord God, truly we cannot do anything without you. We thank you, Lord God, that nevertheless we can come to you as just as we are. We can approach you kahit pa ang panalagay ng aming buhay. God, man kami nalgaw Nasa gitna man kami ng kahubatan, natatakot tayo. Nasa gitna kami ng panganib. We thank you, O Lord, that you will always come to rescue us. You are the restorer of our hope. You don't just treat us the way, but you are the way, the truth, and the life. Lord, nalangin po namin na ang katotohanan nito ay tunay na may tao namin sa amin po mga puso. Pakahalagaan namin ang iyong mga salita na siyang tunay na aming gabay. Matuto kami patuloy na umasa at magtiwala. Patuloy na alamin ang iyong pong kalooban. Patuloy na manalangin. And as you reveal your will, give us an obedient and heart that we may follow your ways. Purpose in our hearts that we will always trust everything in you. That in our journey, we may experience the God of hope the God of changed lives and the God of vision and the God Emmanuel who is always with us. We thank you so much. We give you praise. We give you glory. And all these things we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Tayo po yung mayo. Taglayin natin ang kukupala ng Lord sa Diyos sa mga ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.